friends welcome to my channel innikku namba paaka poradhu subscribers requested or organization video da ennude pooja porukal and pooja shaman gal vande na eppadi organize pannirkengiradha indha video la ungaloda share panikiren என்னுடைய பூஜை அறையில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு கபோர்டு இருக்குது இந்த கீழே இருக்க கபோர்டில் தான் பூஜை சாமான்கள் எல்லாத்தையுமே நான் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஷீட் போட்டிருக்கேன் இந்த ஷீட் பார்த்திங்கன்னா ஹோம் சென்டரில் பொருட்கள் வாங்குறப்ப அந்த பேக்கிங்கில் வரும் இல்லையா அந்த ஷீட்டு தான் நான் அடியில் போட்டிருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஷீட் போட்டுட்டு நம்ம ஆர்கனைஸ் பண்ணுறப்ப நம்ம எடுக்கிறப்ப எதுவும் பொருட்கள் சிதறுனா கூட க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ இதுக்கு மேலே நான் என்னென்ன பொருட்கள் வச்சுருக்கேன்னு பார்க்கலாம் இதில் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னா பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஐஸ்கிரீம் பவுல் வச்சுருக்கேன் இந்த பவுலில் தான் பார்த்திங்கன்னா சாமிக்கு ஏதாவது பிரசாதம் பொங்கல் கேசரி அந்த மாதிரி பண்ணோம்னா கொஞ்சமாக இதில் எடுத்து வச்சு சாமிக்கு படைக்கிறதுக்காக இந்த பவுல் வந்து இப்போதைக்கு நான் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் இதுக்கு பக்கத்துலேயே பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஊதுபத்தி ஸ்டாண்டு வச்சுருக்கேன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உட்டன் அண்டு மார்பிளில் பண்ண இதோட ரேட்டு பார்த்திங்கன்னா எயிட்டியோ ஹண்ட்ரடுன்னு நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் நாளுக்கு முன்னாடி வாங்கினது எனக்கு ரேட்டு வந்து எக்ஸாக்டாக தெரியல பாண்டிச்சேரி போயிருந்தப்ப இந்த ஸ்டாண்டு வாங்கினேன் ஆல்ரெடி நான் வேறு ஸ்டாண்டு யூஸ் பண்ணுறதுனால இதை நான் யூஸ் பண்ணாமல் அப்படியே வச்சுருக்கேன் வேணுங்கிறப்ப யூஸ் பண்ணிக்கலான்ட்டு அதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா பூஜைக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய செம்பு அண்ட் டம்ளர்ஸ்லாம் வச்சுருக்கேன் இந்த செம்பு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சின்ன சைஸ் செம்பு தான் சாமிக்கு சாதம் படிக்கிறப்ப தண்ணி வைக்கணும் இல்லையா அதுக்காக மட்டும்தான் இந்த செம்பு வந்து நான் யூஸ் பண்ணுவேன் வேறு எதுக்காகவுமே நான் யூஸ் பண்ண மாட்டேன் அதனால் இதை வந்து எப்போவுமே கபோர்டுக்குள்ளே தான் வச்சுருப்பேன் அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா மூணு டம்ளர்ஸ் வந்து வச்சுருக்கேன் சின்ன சின்ன டம்ளர்ஸ் இது பார்த்திங்கன்னா நியூ இயர் அந்த மாதிரி டைமில் மூணுலேயும் பார்த்திங்கன்னா அரிசி உப்பு அண்ட் மிளகு வந்து போட்டு வைக்கிறதுக்கு அப்படி இல்லை சம்டைம்ஸ் பால் வச்சு சாமிக்கு படைக்கிறதுனா கூட இந்த டம்ளரில் தான் நான் யூஸ் பண்ணுவேன் வேறு எதுக்காகவும் இந்த டம்ளர்ஸை நான் எடுக்க மாட்டேன் அடுத்ததாக இந்த பிளேட்டு பார்த்திங்கன்னா சாமிக்கு பழம் அந்த மாதிரி வச்சு படைக்கிறதுக்காக இந்த பிளேட் வந்து வச்சுருக்கேன் வேறு எதுக்காகவும் இந்த பிளேட்டையும் நான் எடுக்க மாட்டேன் இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா இந்த கபோர்டுக்குள்ளே தான் இருக்கும் சாமி கும்பிட்றப்ப மட்டும்தான் பொருட்கள் வச்சு படைக்கிறதுக்காக வெளியில் எடுப்பேன் மற்ற நேரங்களில் இது உள்ளேயே தான் இருக்கும் இதுக்கு பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பாக்ஸ் வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த பாக்ஸில் நான் என்னென்னலாம் வச்சுருக்கேங்கிறத நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த பாக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ரிட்டன் கிஃப்டாக கிடச்சது தான் இதுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா மஞ்சள் கயிறு மஞ்சள் குங்குமம் அண்டுதன் சின்ன சின்ன கயிறு அது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா இந்த பாக்ஸ்குள்ளே நான் போட்டு வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி எனக்கு ஆர்கனைஸ் பண்ணி வைக்கிறப்ப பொருட்கள் என்ன இருக்குங்கிறத பார்க்குறதுக்கும் ப்ளஸ் எடுக்கிறதுக்கும் வந்து எனக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது நம்ம ஏதாவது விசேஷத்துக்கு போனோன்னா திருப்பி கொடுப்பாங்க இல்லையா மஞ்சள் குங்குமம் அனுதன் தாளிக்கயிறு அந்த மாதிரி பொருட்கள் எல்லாமே இதுக்குள்ளே தான் நான் போட்டு வச்சுருக்கேன் இது பார்த்திங்கன்னா ராமக்கட்டி இது வந்து நான் ஸ்ரீரங்கம் போயிருக்கிறப்ப கோயிலில் வாங்கினேன்னு நினைக்கிறேன் அனுதன் அதுக்கு பக்கத்துலேயே பார்த்திங்கன்னா செந்தூரம் இருக்குது இதுவும் பார்த்திங்கன்னா நான் ஸ்ரீரங்கத்தில் தான் வாங்கினேன் ரொம்ப நாளாக வச்சுருக்கேன் இது எனக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா இந்த பாக்ஸ்குள்ளே தான் நான் போட்டு வச்சுருக்கேன் அடுத்ததாக இந்த ஜிப்லாக் கவரில் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் காசு தாளிக்கயிறு எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா இந்த பாக்ஸில் போட்டு வச்சுருக்கேன் அடுத்ததாக இந்த ஜிப்லாக் கவரில் பார்த்திங்கன்னா கோயிலுக்கு போகிறப்ப வாங்குவோம் இல்லையா செவப்பு கயிறு மஞ்சள் கயிறு கருப்பு கயிறு அது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஜிப்லாக் கவரில் போட்டு நான் மடித்து வச்சுருக்கேன் இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா இந்த பாக்ஸில் தான் இருக்கும் இதுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய பாக்ஸில் பார்த்திங்கன்னா டிஷ்யூ பேப்பர்ஸ்லாம் போட்டு வச்சுருக்கேன் இந்த டிஷ்யூ பேப்பர் பார்த்திங்கன்னா பூஜை ரூம் வந்து க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ப்ளஸ் சாமி போட்டோலாம் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ப்ளஸ் எதுவும் ஆயில் ஏதாவது ஸ்பிளிட் ஆகிடுச்சுன்னா க்ளீன் பண்ணுறதுக்குலாம் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு ட்ரையோ அட்டை பாக்ஸ் தான் ஒரு பவுல் வாங்கினப்ப கிடச்ச அட்டை பாக்ஸ்குள்ளே தான் நான் டிஷ்யூ பேப்பர்ஸ் எல்லாம் போட்டு வச்சுருக்கேன் இதுக்கு மேலேயே ஒரு தீப்பெட்டியும் வச்சுருக்கேன் ஏன்னா நம்ம டெய்லியும் வந்து விளக்கேற்றுறதுக்கு ஒவ்வொரு டைமும் பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி எடுக்க முடியாது இல்லையா அதுக்காக ஒரே ஒரு தீப்பெட்டி மட்டும் இந்த டிஷ்யூ பேப்பரோடையே போட்டு வச்சுருக்கேன் இப்போ இதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற லைன் டேட்ஸ் பாக்ஸில் பார்த்திங்கன்னா திரி எல்லாமே போட்டு வச்சுருக்கேன் அது கூடவே ஒரு சிசரும் வச்சுருக்கேன் இதில் பார்த்திங்கன்னா பஞ்சு திரியும் இருக்கும் நூலு திரியும் இருக்கும் நூலு திரி பார்த்திங்கன்னா எனக்கு பெருசாக இரு
இப்போ இதுக்கு அடுத்திருக்கக்கூடிய இந்த மூணு ஆரஞ்சு பாக்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய ஃப்ரெண்டு மேரேஜில் ரிட்டன் கிஃப்டாக எனக்கு கிடச்சது தான் ஸோ இது மூணு பாக்ஸ்லையும் நான் என்னென்ன பொருட்கள் வச்சுருக்கேன் அப்படிங்கிறத நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த பெரிய பாக்ஸில் பார்த்திங்கன்னா சாம்பிராணிலாம் போட்டு வச்சுருக்கேன் நாங்கள் வந்து கம்ப்யூட்டர் சாம்பிராணி வந்து மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ண மாட்டோம் கட்டி சாம்பிராணி தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த கட்டி சாம்பிராணி எல்லாமே இந்த பெரிய பாக்ஸில் போட்டு வச்சுருக்கேன் அடுத்து இருக்கக்கூடிய பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா விபூதி வந்து கொட்டி வச்சுருக்கேன் அது கூடவே ஒரு ஸ்பூனும் வச்சுருக்கேன் விபூதி வந்து நம்ம டப்பாவோட கொட்டுறப்பையும் சரி அப்படி இல்லை பேக்கெட்லேருந்து கொட்டுறப்பையும் சரி நிறைய நமக்கு வேஸ்ட் ஆகும் அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக நான் ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் ஸோ ஸ்பூன் போடுறதுனால நமக்கு என்ன அளவு தேவை எவ்வளோ போடணுங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஸோ அதுக்காக தான் அது கூட ஸ்பூன் வச்சுருக்கேன் அதுக்கு அடுத்து இருக்கக்கூடிய சின்ன பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா குங்குமம் வச்சுருக்கேன் அது கூடவும் ஒரு ஸ்பூன் வச்சுருக்கேன் எனக்கு இந்த மாதிரி ஸ்பூன் வச்சு எடுத்து போடுறதுனால ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஏன்னா விபூதி குங்குமம் எதுவுமே நமக்கு வேஸ்ட் ஆகாமல் இருக்கும் இந்த மூணு பொருட்களும் தான் இந்த மூணு ஆரஞ்சு பாக்ஸஸில் நான் போட்டு வச்சுருக்கேன் இதுக்கு அடுத்து இருக்கக்கூடிய இந்த குட்டி பாக்ஸில் பார்த்திங்கன்னா செந்தூரம் இருக்குது நான் வேணுங்கிறப்ப இதை யூஸ் பண்ணிப்பேன் இதுக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு குட்டி ஸ்பூன் செப்பரேட்டாக வச்சுருக்கேன் இதுக்கு அடுத்து இருக்கக்கூடிய இந்த கண்ணாடி மாதிரி இருக்கு இல்லையா இந்த பாக்ஸில் பார்த்திங்கன்னா சூடம் வந்து போட்டு வச்சுருக்கேன் இந்த பாக்ஸும் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ரிட்டன் கிஃப்டில் கிடச்சது தான் மோஸ்ட்லி என்னோடய பூஜை கேபினெட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பாக்ஸுமே ரிட்டன் கிஃப்டாக எனக்கு கிடச்சது தான் எதுவுமே நான் காசு போட்டு வாங்கலை ஸோ சூடம் பார்த்திங்கன்னா அந்த பாக்ஸில் போட்டு வச்சுருக்கேன் அடுத்ததான் இந்த தீப்பெட்டி பாக்ஸும் பார்த்திங்கன்னா ரிட்டன் கிஃப்டாக கிடச்சது தான் இதில் வந்து யூஸ் பண்ணாமல் புதுசாக இருக்கக்கூடிய தீப்பெட்டி பாக்ஸ் எல்லாமே இந்த டப்பாவில் வந்து நான் போட்டு வச்சுருக்கேன் நமக்கு எடுக்கிறதுக்கு வந்து ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்ததாக இருக்கக்கூடிய இந்த ப்ளூ கலர் பாக்ஸில் என்ன இருக்குங்கிறத நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இது பார்த்திங்கன்னா பிளாஸ்டிக்கில் வரக்கூடிய ஒரு லன்ச் பாக்ஸ் தான் இதுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா சந்தனம் வந்து போட்டு வச்சுருக்கேன் இது கூடவே ஒரு ஸ்பூனும் இருக்குது ஸோ ஸ்பூன் இருக்கிறதுனால நமக்கு என்ன அளவு தேவைங்கிறத நம்ம அழகாக எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது கூடவே இருக்கக்கூடிய அந்த சின்ன பாக்ஸுக்குள்ளே என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா மஞ்சள் வந்து போட்டு வச்சுருக்கேன் ஸோ மஞ்சள் வந்து ஆல்மோஸ்ட் காலியாக போகுது ஸோ காலியாக காலியாக தான் நான் ஃபில் பண்ணிப்பேன் மொத்தமாக வந்து எப்போவுமே நான் கொட்டி வைக்க மாட்டேன் ஸோ இது ரெண்டும் தான் பார்த்திங்கன்னா இந்த ப்ளூ கலர் பாக்ஸ்குள்ளே நான் போட்டு வச்சுருக்கேன் அடுத்ததாக இந்த பைப்புக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா ஊதுபத்தி எல்லாமே நான் போட்டு வச்சுருக்கேன் இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு கார்ட்போர்ட் மாதிரி தான் அதாவது கிச்சனில் நம்ம டிஷ்யூ பேப்பர் வாங்குறப்ப ரோல் மாதிரி சுற்றி தருவாங்க இல்லையா அதுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன அந்த பைப் லைன் வந்து கார்ட்போர்ட்லேயே செஞ்சுருப்பாங்க அந்த பைப் லைனை எடுத்துகிட்டு அதுக்கு மேலே வந்து ஸ்டிக்கர் மாதிரி ஒட்டிட்டு அதுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா இந்த ஊதுபத்தி எல்லாமே போட்டு வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி போட்டு வைக்கிறப்ப எடுக்கிறதுக்கு வந்து ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்குது ப்ளஸ் ஸ்பேஸும் வந்து சேவ் ஆகுது அதாவது இடத்த வந்து நிறைய கிடைக்காம இருக்கு ஸோ இப்படி தான் பார்த்திங்கன்னா என்னுடைய பூஜை பொருட்கள் எல்லாத்தையுமே இந்த மாதிரி பாக்ஸ்குள்ளே போட்டு நான் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நீட்டாக ஸோ இந்த மாதிரி போட்டு வைக்கிறப்ப எனக்கு எடுக்கிறதுக்கு வந்து ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்குது ப்ளஸ் பொருட்களும் கீழே கொட்டாமல் இருக்குது இந்த கபோர்டு பார்த்திங்கன்னா அடியில் இருக்கக்கூடிய கபோர்டு இப்போ இதுக்கு மேலே பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன கபோர்டு மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இதில் பார்த்திங்கன்னா அந்த சாமி புக்ஸு அண்ட் தென் ஸ்லோகம்ஸ் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா இதில் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஆக்சுவலி இது பார்த்திங்கன்னா கபோர்டு மாதிரி கிடையாது சாமிக்கு வந்து பிரசாதம் எதுவும் செய்கிறப்ப அதை வச்சு படைக்கிறதுக்காக ஒரு பிளேட் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க அந்த பிளேட் வந்து நான் மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது அதனால் அந்த இடத்துல நான் சாமி புக்ஸு அண்டு தென் நான் எழுதக்கூடிய சின்ன சின்ன ஸ்லோகம்ஸ் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல வச்சுருக்கேன் இது கூடவே ஒரு பெண்ணும் இருக்குது ஆக்சுவலி அந்த ஹேண்ட் ரைட்டிங் பார்த்திங்கன்னா என் பொண்ணோட ஹேண்ட் ரைட்டிங் அதனால தான் அப்படி இருக்குது அதுக்கு மேலே ஒரு சாமி ஸ்டிக்கரும் ஒட்டியிருக்கேன் என்கிட்ட முருகன் பற்றின புக்ஸ் தான் நிறைய இருக்கும் நான் அது தான் நிறையவும் வச்சுருப்பேன் இது கூடவே பார்த்திங்கன்னா ஒரு பாச்சுரண்டையும் போட்டு வச்சுருக்கேன் எதுவும் பூச்சிலாம் வராமல் இருக்கிறதுக்காக இது பார்த்திங்கன்னா அந்த அறுபடை வீட்டோட ஸ்லோகம்ஸ் எல்லாமே இந்த ப்ளூ கலர் புக்ஸ்குள்ளே இருக்குது எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த புக்ஸ் எல்லாமே ஸோ அதனால் அது எல்லாமே அந்த கபோர்டில் வச்சுருக்கேன்